வணக்கம் நேர்களே மீண்டும் ஒரு காலக்குறு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதைட்டு மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் காலக்குறு நிகழ்ச்சி பெண்களுக்கான பெண்களுடைய சிந்தனைக்கான பெண்களுடைய சுய மரியாதைக்கான பெண்களுடைய சுய சிந்தனை விருத்திக்கான ஒரு களமாக பல தலைப்புகளோடு நாங்கள் கல் அலந்து ஆலோசிக்கும் ஒரு நேரமாக இந்த காலக்குறு நிகழ்ச்சி அமைந்து வருகின்றது என்றும் கூட பெண்களுடைய சுய சிந்தனை விருத்தியோடு அவர்களுடைய வாழ்வு பெற்றி தங்களை தாங்களை அலசி பார்ப்பதற்கான ஒரு களமாக நாங்கள் அமைத்து வருகின்றோம் அந்த வகையில் பலர் ஆக்கப்பூர்வமான இந்த களத்தில் தங்களுடைய கருத்துக்களை முன்வைத்து பெண்களுடைய வாழ்வு முன்னேற்றம் வளர்ச்சி நோக்கி பலவிதமான ஆக்கப்பூர்வமான கருத்துக்களை முன்வைத்திருந்தார்கள் இந்த வகையில் பெண்களுடைய வளர்ச்சியும் அவர்களுடைய முன்னேற்றங்களும் தனியாக சமூகத்தில் மாத்திரமல்ல கல்வித்துறையில் மாத்திரமல்ல கல்வித்துறையில் ஆணும் பெண்ணும் சரி நிமரா சரி சமனாக இருக்க வேண்டும் என்பதோடு அரசியலிலும் கூட அவர்களுடைய உரிமை மேம்பாட்டில் எந்த தாழ்வும் இருக்கக்கூடாது என்ற வேண்டுதலோடும் இலக்கியம் சார்ந்து எழுத்துலகம் சார்ந்து கூட பெண்களுடைய வாழ்வு வீச்சு என்னும் வீச்சு காண வேண்டும் என்ற முயற்சியோடு பல பெண்கள் தொடர்ந்து இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அந்த வகையில் இன்றும் கூட ஒரு மிக முக்கியமானவரை நாங்கள் சந்திக்க இருக்கின்றோம் அந்த சந்திப்போடு அவருடைய அவர் ஒரு எழுத்தாளர் எல்லோருக்குமே மிகவும் அறியப்பட்டவர் அந்த காலத்திலிருந்து ஆரம்ப காலத்திலிருந்து கிட்டத்தட்ட நான் நினைக்கிறேன் ஒரு நாற்பது வருடங்களுக்கு மேலாக எழுதி கொண்டிருக்கின்றார் என்று கவிஞர் பவானி தர்மகுல சிங்கம் பவித்ரா என்று எல்லோராலும் அறியப்பட்ட ஒரு மிக பெரும் அற்புதமான ஒரு கவிஞரை நாங்கள் இன்று சந்திக்க இருக்கின்றோம் அவருடைய வாழ்வு அவருடைய எழுத்து அவருடைய அவருடைய மன எண்ணப்பதிவு என்பவற்றை இன்று பகிர்ந்து கொள்ளும் காலமாக இன்றைய காலக்குறு நிகழ்ச்சி அமைந்திருக்கின்றது என்னோடு சேர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியை வழிநடத்துவதற்காக அன்புக்குரிய அக்கா மாதவி அக்கா என்று எப்பொழுது நான் அழைப்பேன் எல்லோருக்கும் தெரியும் இலக்கியம் எழுத்துலகம் என்று சொன்னால் எங்களுடைய புலம்பெயர்ந்த தேசத்தில் மாதவி அவர்களை மாதவி சிவலீலன் அவர்களை தவிர்த்து யாரும் நாங்கள் பேசிவிட முடியாது அவ்வளத்துக்கு ஆணித்தரமாக ஒவ்வொரு எழுத்துக்களையும் நுண்ணிப்பாக ஆராய்ந்து ஆக்கபூர்வமான அல்லது ஆரோக்கியமான விமர்சனை உங்களை முன்வைக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான படைப்பாளியும் எழுத்தாளரும் விமர்சகரும் அதே வேளையில் ஒரு நல்ல ஆசிரியரும் தமிழ் ஆசானும் கூட இந்த வகையில் அன்பு தோழியாக பெண்ணியல் சிந்தனையாளராக சமூக அல்லது குழந்தைகளுடைய ஆரோக்கியம் தொடர்பாக வளர்ச்சி தொடர்பாக சிந்திப்பவர் என்ற வகையில் அவரை அன்போடு வரவேற்றுக் கொள்கின்றேன் வணக்கம் அதே வேளையில் எங்களுடைய இன்றைய விருந்தினர் இவர் மிக கனடாவிலிருந்து வருகை தந்திருக்கிறார் கவிஞர் பவானி தர்மகுல சிங்கம் எங்களுடைய ஈழத்து எழுத்தாளர்கள் வகை வரிசையில் மிக முக்கியமாக பார்க்கப்பட வேண்டியவர் நான் நினைக்கிறேன் சிறு வயதிலிருந்தே சமூக சேவை நோக்கி ஆர்வம் கொண்டவர் இன உணர்வாளர் எழுத்தில் ஆர்வம் மிக்கவர் அதே வேளையில் ஒரு அரசாங்க உத்தியோகத்தராக அல்லது தனியார் நிலை நிறுவனப்பட்ட உத்தியோகத்தராக தொடர்ச்சியாக பணிகளையும் தமிழ் மேல் கொண்ட பற்றுகளையும் கொண்டு தொடர்ந்து தமிழ் உலகில் தன்னுடைய கவிதைகளால் அலங்கரித்து வருபவர் என்ற வகையில் லண்டனுக்கு வருகை தந்திருக்கின்றார் வியன் களம் என்ற அவருடைய நூல் நூலை அறிமுகம் செய்து வைத்திருக்கின்றார் அந்த வியன் களத்தோடு சேர்ந்து ஒரு பெண் எழுத்தாளராக அவருடைய வாழ்வு பற்றி நாங்கள் அலை செய்திருக்கின்றோம் அவரை அன்போடு வரவேற்றுக் கொள்வோம் வணக்கம் வணக்கம் மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கின்றது ஒரு எழுத்தாளர் பொதுவாக நாங்கள் எழுத்துலகம் இலக்கிய உலகம் என்று பார்க்கும் பொழுது ஆண்களுடைய எழுத்துக்கள் மேல்தான் நாங்கள் அதிகமாக நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் வாசித்திருக்கின்றோம் அந்த வகையில் அதுவும் ஈழத்து பெண் எழுத்தாளர்கள் என்ற வகையில் விரல் விட்டு எண்ணக்கூடியவர்களே நாங்கள் இருக்கிறார்கள் இல்லையா மாதவியக்க அந்த உலகத்தில் இருக்கிறபடியால் அந்த வகையில் ஒரு மீண்டும் ஒரு புத்தகம் வியன் களம் என்ற ஒரு பெண் படைப்பாளியுடைய பெண் எழுத்தாளருடைய நூல் வந்திருக்கின்றது என்னும் பொழுது மிகவும் பெருமையாக இருக்கின்றது அந்த எழுத்துக்கு பின்னால் நிறையவே உங்களுடைய அனுபவங்கள் கேள்விகள் உணர்வுகள் பெண் சார்ந்ததாக அல்லது சமூகம் சார்ந்ததாக பெண்ணுடைய உணர்வுகள் நிறையவே இருக்கும் அந்த வகையில் இன்று நானும் மாதவியும் இன்று உங்களிடம் சில எங்களுடைய கேள்விகளோடு இணைய இருக்கின்றோம் முதலாவதாக நான் அந்த எழுத்துலகம் சார்ந்து நாங்கள் போவதற்கு முதல் இந்த நூல் நூல் பற்றி இந்த வியன் களம் என்ற நூல் பார்க்கும் பொழுது அந்த அந்த பேர் எனக்கு ஒரு வித்தியாசமாக இருந்தது வியன் களம் அது என்ன களம் வியன் களம் 
அதை எல்லாருமே கேட்டார்கள் அந்த வியன் கிழமண்டா என்ன கருத்து சொல்லுவதற்கு அழகாக இருக்கின்றது அந்த ஆழ்மாரின விளக்கத்தை நீங்கள் சொன்னால் நல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கின்றேன் வியன் கிழம் எனது நூலை நான் உருவாக்கிய போதும் உண்மையிலேயே நான் கொடுத்த பெயர் பவித்ராவின் போர்க்கால கவிதை ஆனால் இதை பொறுப்பேற்ற ப பையன்கள் இந்த இளம் தலைமுறை தான் என்னுடைய புத்தகங்களை தயார்படுத்தி எனக்கு தந்தது பதிவகத்துக்கு அனுப்பி அப்படியான செயற்பாடுகளை இங்கே எங்களோட பிள்ளைகள் செய்து வந்தார்கள் அப்பொழுது அவர்கள் கேட்டார்கள் அக்கா எனக்கு எங்களுக்கு இன்னும் ஒரு புது பேர் ஒன்று தேவையாக இருக்குது ஒரு பொது பேர் தாங்குவோன்னு சொல்லி அப்பொழுது நான் உடனே யோசித்து பார்த்தேன் பேர் அவசரமாக அனுப்பவும் வேணும் சிந்தித்து பார்த்தேன் என்னுடைய ப பாடல்கள் வந்து போர்க்கால கவிதைகள் அப்போ போர் நடைபெறது வேண்டாம் அந்த இடம் களம் போர்க்களம் என்று சொல்லி பார்த்தேன் போர்க்களம் செருக்களம் என்று சொல்லி சொல்லி கொண்டு போய்க்கிலே அந்த வியங்களம் என்ற சொல்லி எனக்கு வந்தது வந்த உடனே நான் அப்போ சரி என்று சொல்லி போட்டு வியங்களம் சிந்தித்து பார்த்தேன் அதோட பொருள் என்னவாக இருக்கும் என்று போட்டு டிசன் கூகுளுக்குள்ள அதாவது போய் பார்த்தல் என்ன மாதிரி இந்த வியங்களம் என்றால் என்னென்று அங்கே போய் பார்த்தால் பல பாடல்கள் பண்டைய காலத்தில் எங்களுடைய புலவர்களால் பல பாடல்கள் வியங்களம் என்று தான் கூடுதலாக போர்க்களத்தை வீரம் வீரம் விளைந்தவர் வியன் என்றால் அகலமான அகன்ற என்கின்ற கதவை வியன் களம் என்றால் அகன்ற நிலத்தில் ஆடிய போர் வியன் களம் அதில் வந்து சொல்ல நெஞ்சு மலி உவகையர் வியன் களம் வாழ்த்த நெஞ்சில் சந்தோஷத்தோடு வாழ்த்துகிறார்கள் அந்த வியன் களத்தை அவர் இந்த போ எங்களுடைய வீரர்கள் பாடல்களோ படித்தவளும் அல்ல நான் உண்மையே படித்தது சயின்ஸ் என்னுடைய தொழிலும் தமிழோட ஒத்து போகையில் சிங்களத்தில் வேலை செய்தது பங்காலு கனடாவுக்கு வந்து ஆங்கிலத்தில் இப்போ புறவான தமிழ் ஈடுபாடு தான் எனக்கு இருந்தது அப்படி இருந்து மிதவாக அந்த நேரத்துக்கு எனக்கு அந்த வியங்களம் என்ற சொல்ல வந்தது இன்னும் ஒரு கரத்து இருக்குது மாதவி பெருமைக்குரிய களம் பெருமைக்குரிய களம் அகன்ற களம் விசாலமான களம் விசாலமான பெருமைக்குரிய அந்த மூன்று கருத்துக்கள் அகராதியிலே நான் எல்லாருக்குமே மிகவும் பொருத்தமான ஒரு பாடல பவித்ரா பவித்ராவின் போர்க்கால கவிதைகள் என்றுதான் முதல் பேர் வைக்கிறதுங்க பவித்ராவுக்கு அவ்வளவு போர் குணம் இருக்குதா எப்படி அங்க அந்த போர் குணம் வந்தது போர் போர் தொடர்பான நான் இந்த கவிதைகளை வாசிக்கும் பொழுது அதிகமான கவிதைகள் தேசம் சார்ந்ததாக தேசியம் சார்ந்ததாக அங்கு எழுந்த தமிழ் மக்களுடைய உணர்வுகள் சார்ந்ததாக விடுதலை போர் சார்ந்ததான கவிதைகள் தான் நிறைந்திருக்கிறது உங்கள் மத்தியில் அப்படியான பொதுவாக நாங்கள் பெண்கள் என்று பார்க்கால் பொதுவாக நாங்கள் தாய்மையை பேசுவோம் எங்களுடைய மன வழிகளை பேசுவோம் ஆனால் உங்களுடைய உணர்வுகளில் அப்படி ஒரு தனிப்பட்ட பெண்ணுடைய உணர்வா எந்த உணர்வும் வந்ததா காணல இல்லையா நான் இதை பார்க்குற போது பாரதியாருடைய தேசபக்தி பாடல்களை ஒத்துணவாக அந்த அதே உணர்வுகளோடு கூடிய பாடல்களாகத்தான் இருக்குது அதாவது இப்போ வந்து போராட்டம் பெற்ற பற்றி சொல்லிக்கும் அதில் உள்ள அவலங்கள் அதுகளை சொல்லி ஒரு துன்பத்தோடு பாடுற மாதிரியான பாடல்கள் தான் பெரும்பாலான இருக்கு ஆனால் இவருடைய கவிதைகளை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் அவற்றை இல்லை அவர் பரணி பாடுவது போல அதாவது புகழ்ந்து பாடுவதாக தான் பெரும்பாலான பாடல்கள் இருக்கின்றன இப்போ அதில் வந்து இப்போ தமிழ் இளம் கிடைக்க வேணும் தலைவன் என்றால் பிரபாரன் அப்படி என்ற மாதிரியான இருக்கு இப்பொழுது உங்களுடைய சிந்தனை எப்படி இருக்கிறது அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதின் பின்னர் இந்த போராட்டம் எல்லாம் மலங்கடித்ததன் பின்னர் இந்த தமிழீழத்தை பற்றியும் அந்த போராட்டத்தை நீங்கள் வாழ்த்தி பாடின அந்த சிந்தனை உணர்வு இப்பொழுது எப்படி உங்களிடம் இருக்கின்றது ஒரு தற்சமயம் என்ன பொறுத்தவரையில் போராட்டம் மௌனிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் வேறு பல வகையான பேச்சுவார்த்தைகள் அதுகளாலே ஏதோ ஒரு எங்களுக்கு ஒரு விடுதலை கிடைக்கும் என்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது ஆனால் போர் முடிந்ததன் பிற்பாடு சரியான துக்கமாக தான் இருந்தது ஏன்டா ஒவ்வொரு இப்படி எங்களை இவ்வளவு இதில் கஷ்டப்பட்டுங்கிற மக்கள் தங்களை இழந்து இப்படியான நிலவரம் வந்துட்டது என்றதை நிற்கும் போது சரியான இல்லைன்ற துயரத்தில் தான் நான் இருந்தேன் இப்பொழுதும் அப்படி தான் ஆனாலும் என்றாலும் ஒரு நம்பிக்கை என்று சொன்னால் எங்களுடைய தமிழ்களை அண்ணன் ஒரு தாய் ஒரு தெய்வம் வீரத்துக்குரிய தெய்வமாக தான் 
முன்னாடிக்கு <laughs> <laughs> உங்களுடைய தொழில் முறை சார்ந்து சிங்கள பிரதேசங்கள்லேயும் ஆங்கில பிரதேசங்கள்லேயும் ஒரு பேங்க்லேயும் கூட மொன்றியல் பேங்க்கில் வேலை செய்திருக்கிறீங்க ஆகவே எப்படி உங்களுக்கு தமிழில் இவ்வளவு தொடர்ச்சியாக நீங்கள் எழுதுகிற கவிதைகளும் மரபு கவிதைகளாகத்தான் இருக்கணும் புது கவிதைகளாகவும் அல்ல ஆகவே எப்படி உங்களுக்கு தமிழில் அவ்வளவு தொடர்ச்சியான இவ்வளவு ஈடுபாடு கவிதை எழுதுறதுக்கு ஆரம்ப காலத்திலிருந்து வந்ததுக்கான என்ன காரணம் என்ன பின்னணி உங்களை இவ்வளவு எழுத தூண்டினது கவிதை சிறு வயதில் இருந்தே கவிதை எழுத மாட்டேன பெற்றிருந்தேன் அதற்கு காரணம் எங்களுடைய வீட்டு சூழ்நிலை என்னுடைய சகாப்பனர் அவர் ஒரு கவிஞர் ஒரு தமிழாசிரியர் ஒரு நாடக ஆசிரியர் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்திலேயே பட்டம் பெற்றவர் வித்துவான் பட்டம் பெற்றவர் அவர் தொடர்ச்சியாக வீட்டிலேயே எழுதி கொண்டிருப்பார் நான் அவருடைய மூத்த மகள் அப்போ எங்களுக்குள் நட்பு முறையில் தான் எங்களுக்கு அப்பாவும் நானும் இருந்தபடினாலே அவர் தன்னுடைய படைப்புகளை உடனுக்குடன் எழுதி போட்டு எனக்கு தான் வாசித்து காட்டுவேன் நான் சிறுமியாக இருந்த காலத்தில் இருந்து அந்த பாடல்களை எனக்கு முன்னாலே வாசித்து காட்டுவேர் அப்போ நான் அவற்றையும் கேட்டதாலேயும் அவர் தனக்குள் எந்த பாடல்களை எழுதி போட்டு தனக்குள் அசை போடுற நேரங்களில் என்னுடைய செவிவாயிலாக நான் உள்வாங்கினாலும் அந்த கவிதை ஆற்றல் எனக்கு வந்திருக்க வேணும் அதை தொடர்ந்து அவர் மாதிரியே நானும் எழுதுனேன் ஆனால் நான் இலக்கணத்தை பார்க்கவில்லை எது கை மோனி ஒன்றுமே எனக்கு தெரியாது ஆனால் அவருடைய வழியை நான் பின்பற்றி எழுதி கொண்டும் போது அது இயல்பாகவே மரபு கவிதைகளாக வடிவம் பெற்றன இதுதான் என்னுடைய கவிதையினுடைய ஆரம்பம் ஆற்றல் ஆரம்பம் மாதவிக்கு நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இவருடைய மரபு கவிதைகளை ஒரு நீங்கள் ஒரு விமர்சகராகவும் நான் கேட்குறேன் ஒரு பொதுவாக பெண் எழுத்துக்களை நாங்கள் போற்ற வேண்டும் அவர்களுடைய எழுத்துக்களை இன்னும் வரவேற்க வேண்டும் எங்களுடைய ஈழத்து எழுத்தாளர்கள் என்ற வகையில் எங்களுடைய பெண் எழுத்தாளர்கள் வரிசை அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற விருப்பம் இருக்குது அந்த வகையில் மாதவியக்காவை நான் பார்த்துருக்கேன் பொதுவாக எல்லா மேடைகள்லேயும் மிக ஆரோக்கியமான விமர்சனங்களை முன்வைக்கின்றவர்கள் அவருடைய கவிதைகளை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்கள் பல கவிதைகளை பார்த்துருப்பீங்க அன்று இந்த நூலினுடைய அறிமுக விழாவிலே பேசுகின்ற போது நான் சொல்லியிருந்தேன் அதாவது மரபு கவிதை இருபத்தஞ்சு வயதுக்கு பிறகு கவிதை எழுதுகிற ஒருவருக்கு கட்டாயம் மரபு தெரிஞ்சிருக்க வேணும் மரபு தெரிஞ்சாத்தான் அந்த தளத்தில் இருந்து ஒன்று நாங்கள் புதுமையை தேடி போக முடியும் அப்போ மரபு கவிதை எழுதுறதுன்றது கடினமான விஷயம் அது அவர்கள் சொல்கிற எளிய அவர் சொல்லுகின்றார் என்னன்னு சொன்னால் படிக்க வேணும் மரபு தெரிய வேணும் என்றால் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு படித்து அதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அது சாதாரணமாக எழுதிவிட முடியாது அப்போ கற்றவர்களால் தான் அது முடியக்கூடியதாக இருக்கிறது அது அவர் இப்போ சொன்னார் தனக்கு செவி வழியில் கேட்டுக்கொண்டு இருந்தது அதுக்கு பிறகு அவர் கனடாவிலே வந்து பண்டித வகுப்புகள் இலக்கண வகுப்புகளில் அவர் இட்டவரை அந்த வகுப்பில் ஒரு மாணவியாக இருக்கின்றார் அது அப்போ அது பற்றின ஒரு விளக்கத்தை நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நன்றாக இருக்கும் கனடாவிலே ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சாம் ஆண்டிலிருந்து ஜாப் இலக்கண வகுப்பை பண்டிதர் அலெக்சாண்டர் அவர்களும் எங்களுடைய எல்லோராலும் நன்ற அறியப்பட்ட கவிஞர் கந்தவனம் அவர்களும் ஆசிரியர்களாக இருந்து எங்களுக்கு இந்த வகுப்புகளை நடத்தி எங்களுக்கு படிப்பித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எனக்கு அப்பொழுது கவிதை ஓரளவுக்கு மரபு கவிதை எழுதக்கூடியதாக இருந்தாலும் அந்த வெண்பா எழுதணும் என்ற ஒரு துடிப்பு இருந்தது வெண்பா உண்மையிலே எனக்கு எழுத தெரியாது நான் ஜாப் இலக்கணம் படி கேட்டவளும் அல்ல அப்போ நானும் கேட்டு ஆசி நான் தான் அங்கே ஆரம்பித்து வச்சது நான் அவரோட அவரோட கேட்டபடி எனக்கு நீங்கள் எனக்கு நான் வெண்பா படி எழுத வேணும் எங்களுக்கு இப்படி ஒரு ஒழுங்கை செய்து தரம் கொண்டு தொடங்கினது அதன் பின்பாடு எங்களுடைய அதுக்குள்ளே பல பிள்ளைகள் வந்து சேர்ந்தார்கள் மாணவர்கள் வந்து சேர்ந்து நாங்கள் கனடா கவிஞர் கழகம் என்ற ஒரு கழகத்தை உருவாக்கி இருக்கிறோம் அங்கால இன்னுமொரு கவ கிளை அமைப்பு இருக்கிறது எழுத்தாளர் இணையம் கனடா தமிழ் எழுத்தாளர் இணையம் அவர்கள் எழுத்தாளர்கள் நாங்கள் கவிஞர்கள் கவிஞர்கள் நீங்கள் என்ன செய்வீங்க உங்களுடைய கவிஞர் கவிஞர் எங்களுக்கு வகுப்பு எங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் எங்களுக்கு வகுப்பு இருக்குது இந்த ஆசிரியர் மேல் ரெண்டு பேரும் எங்களுக்கு ஜாப் கிடத்த நல்ல வடி நல்ல அழகாக நல்ல வடிவ எங்களுக்கு மனதில் பதியக்கூடிய வகையில் இலகுவாக எங்களுக்கு அதை எல்லாம் படிப்பித்து முடித்து விட்டார்கள் 
அப்ப இதுல பெண்களுடைய ஈடுபாடு கனடாவில இலக்கியம் சார்ந்து பெண்களுடைய ஈடுபாடு அப்படி இருக்கு இப்ப நீங்கள் எல்லாம் அதுல விரும்பி நீங்கள அதை படிச்சு கொள்ளணும் அஹ் இப்ப பொதுவாக நாங்கள் ஒரு ஒரு வயசு வந்த பிறகு என்னவோ பெண்கள் நாங்கள் சரியே நாங்கள் இலகுவா இருப்போம் சாப்பிட்டு உடுத்தி எங்கே கொண்டாட்டங்களுக்கு போயிட்டு இருப்போம் என்று இல்லாமல் நீங்கள் அந்த தொடர்ந்து படிக்க வேணும் அதை கற்று தேர வேணும் என்ற ஒரு விருப்பத்தோடு போயிருக்கிறோம் உங்களுடைய விருப்பம் மாதிரி உங்களுடைய அந்த முயற்சி மாதிரி பெண்களுடைய ஈடுபாடு இந்த கவிதை நோக்கியோ அதர் இலக்கியத்துறை நோக்கியோ கனடாவில் எப்படி இருக்குது எப்படி பங்களிப்பு செய்யினர் அநேகமாக த ஒரு சிலர் தான் இந்த மரபு கவிதையை படிக்கவே இருக்கிறார்கள் வந்தவர்களும் இடையிலே போய்விடுவார்கள் என்ன காரணம் என்று எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஆரம்ப காலத்திலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டிலிருந்து இன்று வரைக்கும் நான் வகுப்புக்கு போகிறேன் எனக்கு தெரியும் எல்லாம் நான் படிச்சுட்டேன் ஆனால் அந்த வகுப்பில் வந்து சில சில விஷயங்கள் எங்களுக்கு மேலதிகமாக எங்களுடைய ஆதிரியர் இந்த இலக்கியம் சார்ந்த விஷயங்கள் எங்களுடைய புறநானூற்று பாடல்கள் அப்படியான இதுகளையும் எங்களுக்கு சொல்லுவார்கள் கலந்து விடி அடல் மேல் தான் எங்களுடைய வகுப்பு போய் கொண்டிருக்குது அவையவே தங்களுக்கு தேவையான கருத்துக்களை அவர்களிடமிருந்து கேட்டு பகிர்ந்து எல்லோருமே எங்களுடைய அறிவை விருத்து செய்கிற அநேகமாக ஒரு வயது வந்த ஆக்கள் தான் இல்லர் எங்களை போலே ஆக்கள் தான் இளம் பிள்ளைகள் படிக்கிறதுக்கு வர மாட்டார்கள் அவர்களுக்கு புது கவிதை தான் அவர்கள் நாட்டமாக இருக்கிறது ஓரளவுக்கு என்ன போன்ற ஆக்கள் தான் இந்த வகுப்புக்கு வருகிறார்கள் வந்து எல்லோரும் படித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்று வரையும் படித்து கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் இளம் தலைமுறை பிள்ளைகள் யாரும் உங்களோட வகுப்புகளில் இணைந்திருக்கிறார்கள் வகுப்பில் இணைந்து திரும்பி சொல்லுங்க சின்ன பிள்ளைகள் அதாவது இந்த இந்த ஜெனரேஷன் பிள்ளைகள் இப்பொழுது கனடாவில் பிறந்து வளர்ந்த பிள்ளைகள் இதில் ஈடுபாடு காட்டுறார்களா அவர்களுடைய ஈடுபாடு அவர்கள் வர மாட்டார்கள் இதற்கு அவர்களுடைய அரபு கவிதை நீங்கள் அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு நீங்கள் கையளிக்க முடியுமா நான் நினைக்க இல்லை நான் நினைக்க இல்லை அவர்கள் தமிழையே நன்றாக படிக்க முடியாதவர்கள் அப்போ இப்போ நீங்கள் இப்போ தொடர்ச்சியாக இந்த விரும்பி யாப் இலக்கணங்களை படித்து கொள்ளணும் என்று சொல்லி இந்த க கவிதை பொதுவாக பெரும்பாலும் கவிதைக்கான ஒரு கலந்துரையாளர் களமாகத்தான் உங்களுடைய பயிற்சி வகுப்புகள் போய் கேட்கப்படுறது இப்போ இந்த பயிற்சி வகுப்புகள் கூடாக இப்போ நீங்கள் ஆரம்ப காலத்தில் நீங்கள் படித்தது வந்து பொதுவாக போர்க்காலம் சார்ந்ததான சிந்தனையான ஒரு ஒரு பரப்பு காலமாகத்தான் இருக்கிறது உங்களுடைய கவிதையினுடைய வெளிப்பாடு என்ன வெளிப்பாடு இப்போ நீங்கள் உங்களுடைய ஒரு வெண்பா படிக்க எழுதுவதற்கோ அல்லது இந்த யாப்பிலங்களங்களை தெரிந்து மரபு கவிதைகளை இன்னும் வீச்சாக படைக்க வேணும் என்றதுக்காக படிச்சுட்டுருக்குறீங்க அதுக்கு பிறகு நீங்கள் படித்தா பிறகு உங்களுடைய கவிதை வெளிப்பாடுகள் எப்படி வழிபட்டிருக்கு எப்படியான பரப்புகளை கடந்து அதாவது என்ன கருத்துக்கள் பர எந்த எந்த களங்களாக கொண்டிருக்கிறது எந்தெந்த கருக்களை கொண்டு கவிதைகளை படைச்சிருக்கிறீங்க அநேகமாக நான் இந்த போர்க்காலம் போர் முடிந்ததன் பிற்பாடு எங்களுடைய நாட்டின் கவலை துயரமான நிகழ்ச்சிகளை பற்றியும் எழுதி கொண்டிருந்த நான் இப்போவும் எழுதி கொண்டிருக்கிறேன் அதே நேரத்தில் சீர்திருத்த கவிதைகள் சமூகத்தில் என்னென்ன மாதிரி மக்கள் வாழணும் என்னென்னத்தை செய்ய வேணும் எப்படி எப்படி எல்லாம் நடக்க வேணும் உலகம் மக்களுடைய வாழ்வு வாழ்வியல் எப்படி கொண்டு போகணும் அவர்கள் என்பதை பல உதாரணங்களோடு பறவைகள் விலங்குகள் அது இது என்று சொல்லி எல்லாத்துக்கும் சந்திரன் சூரியன் என்று சொல்லி எல்லாத்துக்குமே உபமை கூடுதலாக என்னுடைய பாடல்கள் உபமே உபமான உபமயங்களோட நிற நிறைந்ததாக தான் காணப்படுகிறது அது இந்த மரபு சார்ந்த கவிதைகள் கூடுதலாக அப்படி வந்திருக்குது இப்போ சீதிருத்தம் என்று சொன்னீங்களா அப்போ கனடாவில் என்ன விதமான பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு அந்த ஒருவருக்கு ஒரு வலியை கொடுத்தா தான் அது ஒரு கவிதையாக ஒரு கவிஞனுக்கு ஒரு பிரச்சனை கொண்டு வலியை கொடுக்க வேணும் இல்லையா அப்படி எப்படியான பிரச்சனைகள் உங்களுடைய மனதை தொட்டது எப்படியான இப்போ அந்த சூழலில் வாழும் பொழுது இந்தந்த பிரச்சனைகளுக்கு நான் உங்களுடைய உணர்வை பதிஞ்சிருப்பீங்க அதில் நேரம் சொல்ல முடியாவிட்டாலும் இல்லையா அப்போ எப்படியான பிரச்சனைகளை நீங்கள் இது வரைக்கும் கண்டிருக்கிறீங்க இது திருந்த வேணும் என்று எப்படியான பிரச்சனைகளை பார்க்குறீங்க நாட்டிலே மக்கள் பசி கொடுமையாக தவித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இங்கே எங்களுடைய மக்கள் தேவையில்லாத கூடுதலான ஆடம்பர வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அது எனது மனதை உறுத்துறது கூடுதலாக நான் சொல்லுவேன் இதுகளை கட்டுப்படுத்தி கொஞ்சம் நாங்கள் எங்களுடைய மக்களையும் நிற்க வேணும் அங்கே இப்படி கஷ்டமாக இருக்கிறது என்பதை வச்சு கொண்டு எழுதியிருக்கிறேன் புலம்பெயர்ந்த தமிழ்நாடு புலம் கவிதை உங்களுக்கு புலம்பெயர்ந்து புகலிடம் தேடிய உறவு கடி புதுமையாக சிந்தித்த கொழுவீர் தலங்கள் சுற்றி தலங்கள் சுற்றி பெறுதலையும் சாமிக்கு அர்ச்சனையும் சற்று பின்தள்ளி போட்டால் என்ன எங்கள் குலத்துதிந்த கொழுந்துகள் புதரை கிளி படுதலும் கொடும் பசி இறக்கனுடன் கடும் பிணி வாட்டுதலும் இப்படி இந்த புத்தகத்தில் இருக்குது விரும்பினா நான் உங்களுக்கு அதை வாசிக்க காட்டலாம் நிச்சயமாக வேறு என்ன பிரச்சனைகளை நீங்கள் அடுத்தது கோயில்கள்ல கனடா தமிழ் சமூகம் அப்படி இருக்கிறது தமிழ் சமூகம் 
குற்றம் சொல்கிறதுக்கு இல்லை எங்கட தமிழ் சமூகம் கலாச்சாரத்தை வளர்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பிள்ளைகள் நல்ல தமிழ் வகுப்புக்கு போகிறார்கள் தமிழ் உடுப்புகளை உடுத்துகிறார்கள் நான் கண்டது என்னுடைய சுற்றாடை இல்லை மற்ற அங்காலம் நான் விளத்தி போனால் எனக்கு தெரியாது நான் என்னென்னா நாங்கள் தமிழ் ஆர்வம் உள்ள ஆட்கள் எப்பொழுதுமே எங்களுக்கு தமிழ் நிகழ்ச்சிகளுக்கு நாங்கள் போய் கொண்டிருக்கிறோம் கலை கலாச்சார நிகழ்ச்சிகள் புத்தக வெளியீடுகள் அப்படியான நிகழ்ச்சிகளுக்கு போய்க்கள் எங்களோட பிள்ளைகள் எங்களோட மக்கள் நல்ல உங்களை போல தான் நல்ல அழகாக வருவார்கள் அடக்கமாக நல்ல மாதிரி தான் வாரார்கள் பிள்ளைகளும் சமய தமிழ் வகுப்புகளுக்கு ஒழுங்காக போகிறார்கள் என்ன சமய தேவார திருவாசகங்களை பாடமாக்கி ஓதுதல் திருமறை ஓதல் அந்த நிகழ்ச்சி ஒவ்வொரு புரட்டாதி மாதமும் திருமறை ஓதல் அவர் எங்களுடைய கவிஞர் அவர்கள் தான் சேர்ந்து ஒரு அதுக்கொண்டு ஒரு அமைப்பு இருக்குது இந்து மாமன்றம் அந்த இந்து மாமன்றம் ஒவ்வொரு செப்டம்பர் மாதமும் அந்த பிள்ளைகளுக்கு தமிழ் முறை ஓதல் கோயிலில் கொண்டே வச்சு அவ்வளவும் பாடமாக அவ்வளவு சொல்லி ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் அதுக்கு ஈடுபாடாக பிள்ளைகள் வருகிறார்களா ஓ நல்ல பிள்ளைகள் நல்ல மாதிரி எல்லாம் செய்து கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் முழு பாடம் எங்களும் பாடம் இல்லை ஆனால் அவர்களுக்கு திருமுறை முழுக்க அவர்களும் பாடம் அப்படி நல்ல சொல்லும் நல்ல தெளிவாக ஆங்கிலத்தில் சொல்லி போட்டு தமிழில் சொல்ல உச்சரிப்பும் இல்லை எங்களை போல் நாங்கள் பெரியாக்கள் கதைக்கிற மாதிரி தெளிவான அறுந்து நிறுத்து வடிவாக பாடினார்கள் நான் ஒவ்வொரு கிழம ஒவ்வொரு ஆண்டு நான் போகிறேன் அதில் பங்கு நாங்கள் கவியரங்கம் செய்கிறாங்க நாங்கள் அப்போ அதாலி எங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு கூடுதலாக அவர்களை அவருடைய நிகழ்ச்சியிலே பங்கு பெற்ற சந்தர்ப்பம் இருக்குது அப்போ நான் அதை அவதானித்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்படி பல பேரான இடங்களில் பல பல அமைப்புகள் ஒவ்வொரு முறையும் அந்த எப்படியோ ஒவ்வொரு கிழமையும் எங்களோட கனடாவில் நிகழ்ச்சிகள் நடந்து கொண்டே இருக்கும் இப்படியான தமிழ் நிகழ்ச்சிகள் அப்போ பிள்ளைகள்லாம் கூடுதலாக பங்கு பெறுறார்கள் நடன நிகழ்ச்சி இறங்கேட்ட நிகழ்ச்சி அதுகள் அப்போ எல்லாத்துலேயும் பங்கு பெறப்படினாலே தமிழ் தாராளமாக வளர்ந்து கொண்டிருக்குது தமிழ் அப்போ தொடர்ந்து கனடாவிலும் புலம்பெயர்ந்த தேசம் என்று பார்க்கும் பொழுது கனடாவில் இன்னும் சொல்லி தோங்கி வளரும் என்று சொல்கிறீங்க அங்கே வந்து அதான் அவர்கள் வந்து பாடசாலைகளிலேயே தமிழ் படிப்பிக்கிறார்கள் அப்போ அந் அதனால் அரசாங்கத்தினுடைய உதவி இருக்கிறபடினால அங்கே தமிழுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்து செயல்படுறாங்க மாதவி சொல்கிறது சரியாக தான் சொல்கிறேன் நாங்கள் ஒரு சிறிய வர்த்தக இடைவேளைக்கு செல்ல இருக்கின்றோம் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக உங்களுடைய வாழ்வு சூழல் எழுத்து உலகம் என்று பேசுவதோடு உங்களுடைய உணர்வுகளோடும் ஒரு எழுத்தாளர் என்ற வகையில் அவருடைய வாழ்வியலோடு அவருடைய அனுபவங்களோடு தொடர்ந்து ஒரு சிறிய வர்த்தக இடைவேளையின் பின் கலந்து கொள்வோம் என்று கூறுவது தொலைந்து போதலும் சூட்டிற்கிரையாதலும் சுற்றி வளைப்பிலே மானம் இழத்தலும் அலைந்து திரிதலும் அடை உதை அடி உதையில் அழிதலும் ஆதரவின்றி சிறைதனில் மடிதலும் கலைந்து வாழ்தலும் கஞ்சிக்கே வழியின்றி கந்தலே கதியென காலம் கடத்தலும் வலை வீசி வருகையில் வள்ளத்தில் மாழ்தலும் வரலாற்று தமிழினத்தின் விதியோ இது தகுமோ இது அனைத்துலக நாடுகளே என்ற வியன் களத்தில் வந்த ஒரு கவிதையில் பவானி தர்மகுல சிங் அவர்களுடைய கவிதை என்னை கவர்ந்த சந்தமும் அவருடைய இனத்தின் பால் உள்ள பற்றும் ஒரு இனத்தினுடைய அரசியல் பின்னணிகளையும் கூட மிக ஆழமாக தெரிந்த ஒரு அற்புதமான கவிஞரை நாங்கள் இன்று சந்தித்து அவரோடு உரையாடி கொண்டிருக்கின்றோம் அவரோடு தொடர்ந்து பேசுவோம் உங்களுடைய கவிதைகள் ஒவ்வொன்றையும் பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் ஒவ்வொரு சந்த ஒரு ஒவ்வொரு சம்பவங்களுமே ஈழ ம ம மக்கள் சார்ந்து தமிழ் மக்கள் சார்ந்து அவர்களுடைய ஈழப்போர் சார்ந்து ஒவ்வொரு சம்பவங்களுமே ஒவ்வொரு கவிதைகளாக அமைக்கப்பட்டிருப்பதை நான் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அந்த வகையில் நிறையவே அரசியல் ஞானமும் உங்களுக்கு இருக்கும் என்று நம்ம ஒரு இல்லையா பொதுவாக நாங்கள் பெண்கள் என்று பார்க்க பெண்கள் என்று நாங்கள் குறையாக கூற முடியாது இருந்த பொழுதிலும் நிச்சயமாக கூற வேண்டிய விடயமும் தான் இந்த பொது அரசியல் சார்ந்த விருப்பு எங்களுடைய பெண்களுக்கு பொதுவாக அவ்வளவு நாட்டம் இல்லை என்று தான் சொல்லலாம் பொதுவாக தன் தன் சார்ந்து தன் குடும்பம் சார்ந்து தன் உணர்வு சார்ந்த வெளிப்படுகின்ற கவிதைகள் தான் அதிகம் அரசியல் சார்ந்த கவிதைகள் பெரும்பாலும் குறைவு என்றே கூறலாம் அந்த வகையில் உங்களுடைய கவிதைகள் அரசியல் சார்ந்த கவிதைகளாக இருக்கின்றது அரசியலுடைய மக்களுடைய நேசிப்பு அல்லது ஈழத்து மக்களுடைய நேசிப்பு தேசியம் நோக்கிய அந்த பார்வை இருக்கிறபடியால் தான் ஒவ்வொரு சம்பவங்களுமே நீங்கள் கவிதைகளாக பதியப்பட்டிருக்கிறத நாங்கள் பார்க்குறோம் உங்களுடைய கவிதை ஒன்று நான் ஆரம்பத்திலே கேட்டிருந்தேன் இல்லையா இந்த புலம்பெயர்ந்த தேசத்தில் கனடாவில் வாழும் பொழுது சீர்திருத்தம் தொடர்பாக உங்களுடைய சிந்தனை எழும்பின அந்த கவிதை ஒன்றை உங்களுடைய வார்த்தைகளால் கேட்கலாம் இல்லையா சீர்திருத்த கவிதையாக உண்ட வகையிலே ஒரு கவிதையை நான் உங்களுக்கு தெரிந்து படிக்க முன்பெறுகின்றேன் 
இது வந்து புலம்பெயர்ந்து புகலிடம் தேடிய உறவினரே என்று எங்களுடைய புலம்பெயர்ந்த மக்களை நோக்கி நான் பாடின ஒரு எழுதின பாடல் அவருடைய அவர்களுக்கு அதை சேரோணம் பண்ணுறதுக்காக பத்திரிகையை எல்லாத்துலேயும் இது வந்தது இந்த பாடல் புலம்பெயர்ந்து புகலிடம் தேடிய உறவினரே புதுமையாக சிந்திக்க பழகி கொள்ளுங்கள் தலங்கள் சுற்றுதலும் சுவாமிக்கு அர்ச்சனையையும் சற்று பின்தள்ளி போட்டால் என்ன எங்கள் குலத்துதிந்த குழந்தைகள் குதறை கிளி படுதலும் கொடும்பசி அரக்கனுடன் கடும்பிணி பாட்டுதலும் நிலமற்றின் ஆதியற்று நிவாரணம் ஏதுமற்று நிற்கதியாய் நிற்கும் அவர் நிலையும் நீர் அறிவீரே பொங்கல் புத்தாண்டு விழாவென வந்துட்டால் புத்துணர்ச்சி கொண்டே நாம் கூடிடுவோம் கோவில்கள் அங்கமெல்லாம் தங்க நகை ஆடை அலங்காரம் ஆடம்பர கோலம் அதில் ஆண்டவனை நாடுதலால் தங்கிடுமா தலைவனின் தாட்சண்யம் உம்மீது சார்ந்திடுமா தர்மந்தான் காத்திடுமா உம் வாழ்வை எங்கும் நிறைந்தவன் எளிமையின் இருப்பிடம் ஏழைகள் உள்ளமே இறைவனின் உறைவிடம் மாற்றுடைக்கும் வழியின்றி மாதரங்கே தவிக்கின்றார் மானங் காத்திட துண்டு சேலைக்கு அலைகின்றார் ஊற்றெடுக்கும் விழிநீரின் உபர் சுவை அன்றி ஊனுணவின் உருசி ஏதும் ஒருகணமும் அறிந்திலர் பாட்சுவேதான் அறியாதங்கு பாலகர் பசித்திருக்க பால் பழம் பட்டாடை பகவானிங்கு ஏற்பாரோ தேற்றுவாரின்றி தேம்பியலும் மழலையே தெய்வா தேடி போய் வழங்கிடுவீர் சேவை பெற செய்திடுவீர் எமதர்ம நாட்டின் எதிர்கால விருட்சங்கள் எம்முடன் புறப்பவர் இவர்களே கோவில்கள் உமதன்பை காட்டிடுவீர் உதவிக்கை நீட்டிடுவீர் உன்னதமான குடை இதுவன்றே உணர்ந்திடுவீர் தமது நலன் அனைத்தையும் தமிழீழ அன்னைக்காய் தாரை வார்த்திட்ட தங்க பொக்கிஷங்கள் சுமந்து நிற்கும் துயரனைத்தும் தூரவே நீங்கிட சுத்தமான உளங்கொண்டு துடைக்க முன் வந்துடுவீர் பிரதிபலன் கருதாது புரிவதுதான் ஈகை பின்குலத்தை காத்திடும் இப்புண்ணியமும் என்பர் விரதங்கள் இருந்திடும் நாம் விரும்பியே இடுகின்றோம் விண்ணோக்கி பறந்துலவும் காக்கதனை வலிந்தழைத்து கரைந்திடும் காக்கையது கவலை சோறதனை காலி செய்தல் பற்றி கவலை நாம் கொள்வதுண்டோ கரைந்திடும் காக்கையது கவலை சோறதனை காலி செய்தல் பற்றி கவலை நாம் கொள்வதுண்டோ விரட்டிடுவீர் வீண் ஐயுறவை விரும்பியே அழித்திடுவீர் விடிவு தேடி வாடி நிற்கும் பெருங்கால பைகட்கு பகலவந்தன் கதிரொழிய பகலெங்கும் பிறப்புகிறான் பலனேதும் எதிர்பார்த்தா பரதியவன் உதிக்கின்றான் அகிலமெங்கும் ஒளி வீசும் அழகினிலா கூட உறவு முறை தன கருதி உலாவரதல் இல்லையே முகில் கூட்டம் மட்டுமென்ன ஒன்றையொன்று மோதி மழைநீராய் தனை அழைத்து மாநிலத்தில் பொழிகிறது மகத்தான வாழ்வு பெற்ற மானிடர் நாம் மட்டும் மனங்குறுகி மவுனித்து வாழ்தல் தான் தகுமோ அற்புதமான கவிதை அற்புதமான ஆதங்கமும் கேள்வியும் கூட நீங்கள் சொல்லுகின்ற உங்களுக்கு நீங்கள் சமூகம் சார்ந்த அந்த சிந்தனைகள் வந்து உண்மையில் மனதை தொடர்ந்ததாக இருக்கிறது அந்த தன்னுடைய ஆதங்கத்தை எல்லோரும் அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு ஏக்கம் உங்களோட ஏக்கம் இருக்கின்றது யாரையும் வலிஞ்சு நொந்து அதை பேசல அந்த கவிதை அது கேட்குற எல்லாருக்கும் ஒரு பயணிக்க தூண்டுவதாக இருக்கிறது உண்மைதான் நீங்க உங்களுக்கு கோயிலுக்கு போறீங்க நீங்க கோயிலுக்கு போறீங்களா அர்ச்சனைகள் செய்கிற நீங்களா கேட்கிற நீங்க நான் செய்ய போறேன் அர்ச்சனை ஏனென்றா நான் கடவுளை தான் கும்புறையோடைய அர்ச்சனை செய்கிறதா தான் ஏனென்றால் அங்கே கோயிலுக்கு நாங்கள் கொஞ்சம் என்றாலும் கொடுக்கணும் அவர்கள் அந்த கோயிலை நடத்த வேணும் அதை நினச்சிக்கொண்டு காசு கொஞ்சம் போடுவோம் அர்ச்சனை செய்யத்தான் வேணும் என்ற அது பாவம் தானே அவர்களிடம் கோயிலை நடத்த வேணும் நாங்களும் செய்யாட்டிக்கு அவர்கள் செய்ய போகிறதில்ல இடக்கடி ஒப்பேன்னு நான் அர்ச்சனை செய்ய நான் போய் சொல்ல நம்பிக்கை இருக்கிறதா நம்பிக்கை எனக்கு அர்ச்சனையில் ஆண்டமெல்லாம் நம்பிக்கை இருக்குது அர்ச்சனை வந்து தான் நான் சொல்லிட்டேனே கோயில் நடத்தோணும் பண்ணுறதுக்காக கோயில் அவர்களுக்கு ஒரு கொஞ்சம் பணம் சேரோணும் இல்லையண்டா அவர்கள் நட மனச்சாட்சி ஒன்று ஒன்று இருக்கல்ல அதுக்கு கடவுள் மீது நம்பிக்கை இருக்கிறது அவருடைய இன்னொரு நூல் ஒன்று இருக்கிறது அரசடி விநாயகர் நான்மணி மாளிகை அந்த நூலை பற்றி நீங்கள் 
இந்த பாடல் வந்து நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டாம் ஆண்டு மாசி மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி பேப்பர்ல வந்திருக்குது வணக்கம் <laughs> என்னண்டா இவ கனடாவில இருந்து வந்தபடியால் இவற்ற அங்க உள்ள பெண்கள் மாணவிகள் இந்த விளையாட்டுத்துறையை பற்றி மிக சுருக்கமா கேட்க விரும்புகிறேன் ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்க அழைக்கும் நியூஸ் ஒரு தகவல் சொல்லி போட்டு யாழ்ப்பாணத்தில் மகாஜானா மாணிப்ப இந்து மகளிர் கல்லூரி வசா விழா பெண்கள் புட்பால் விளையாடுகிறார்கள் மட்டக்களப்பில் வின்சென்ட் கேர்ள்ஸ் காலேஜும் இன்னுமொரு காலேஜும் சாஃப்ட் பால் கிரிக்கெட் விளையாடுகிறார்கள் நான் அவற்றை கேட்க விரும்புகிறாரு இங்கே கனடாவில் இருக்க மாணவிகள் பெண்கள் புட்பால் மட்டுகிறார்களா அல்லது கிரிக்கெட் ஃபுட்பால் விளையாடுகிறார்களா பெண்களுக்கு பெற்றோர்களுக்கு அது பழக்க விருப்பம் இல்லையா அல்லது ஆண்களுக்கு பெண்களுக்கு இது பழக்க விருப்பம் இல்லையா என்று சொல்லி கேட்க விரும்புகிறேன் மிக்க நன்றி ராஜன் இணைந்து கொண்டு மிக்க அவர்களுடன் கேட்ட கேள்வி என்றால் அவருக்கு விளையாட்டுத்துறை என்றால் ராஜனுக்கு பொதுவாக அவ்வளோ விருப்பம் எந்த முறையும் விளையாட்டுத்துறை சார்ந்த பெண்கள் விளையாட்டுத்துறையில் ஈடுபட வேண்டும் நிச்சயமாக ராஜனுக்காக நான் ஒரு விளையாட்டு வீர பெண்மணிகளை நாங்கள் கொண்டு வந்து நிகழ்ச்சியை நிச்சயமாக நடத்துவேன் அவருடைய கேள்வி என்ன சொன்னால் கனடாவிலையும் பொதுவாக இலங்கையில் எல்லாம் இப்போ அது ஃபுட்பால் கிரிக்கெட் எல்லாம் எல்லா இடமும் அது வந்துட்டுது இல்லையா பெண்கள் விளையாடுறது பொதுவாக ஆண் பெண் என்று இல்லாமல் எல்லா விளையாட்டுத்துறையிலையும் பெண்கள் சரிசமனாக அந்த விளையாடுற இது ஈடுபாடு வந்திருக்கின்றது கனடாவில் தமிழ் பெண்கள் விளையாட்டுத்துறையில் அப்படி ஈடுபடுகிறார்கள் என்றது அவருடைய கேள்வி நான் அறிந்த வரையில் எனக்கு இருக்கலாம் ஆங்காங்க இருக்கலாம் இரண்டு இளம் பிள்ளைகள் இருக்கலாம் ஆனால் நான் இலக்கியத்தோடு இலக்கியத்தோடையே என்னுடைய வாழ்க்கை என்னுடைய குடும்பம் என்னுடைய அந்த வட்டத்துக்குள்ளேயே நான் இருக்கிறபடினால அதுகளை பற்றி அறிந்து கொள்ள நான் அவ்வளவு சிரத்தி எடுக்க இல்லை சரி அடுத்த முறை தெரிஞ்சு கொண்டு வருங்க அடுத்த முறை இப்படி ஒரு கேள்வி வரும் ரீதியில் இறுதியாக என்ன கேள்வி கேட்டுது அரசடி விநாயகர் வேறு என்னென்ன புத்தகங்கள் எழுதி இருக்கிறீங்க தனியா வியன் களம் என்றது நீங்கள் இப்போ அண்மையில் நாங்கள் வெளியிட்ட ஒரு புத்தகத்தை நாங்கள் அரைஞ்சிருக்கின்றோம் ஒரு எழுத்தாளராக இது வேறு வேறு என்னென்ன புத்தகங்கள் உங்களுடைய புத்தகம் இந்த அரசடி விநாயகர் நான்மணி மாலை என்ற ஒரு புத்தகத்தை நான் படைத்திருக்கிறேன் இது முற்று முழுதாக எங்களுடைய அரசடி என்னுடைய என்னுடைய ஆலயம் என்னுடைய குடும்ப ஆலயம் அந்த ஆலயத்தில் வீட்டிருக்கின்ற அந்த விநாயகருக்காக என்னால் படைக்கப்பட்டது சொல்ல முடியாது விநாயகருக்கே உபமாலை படைச்சிருக்கிறீங்க படைக்கப்பட்டது இது பொதிகைகள் புதுமலர்கள் என்ற ஒரு புத்தகம் இது வந்து இந்த நான் ஏற்கனவே கூட சொல்லியிருக்கிறேன் கனடா கவிஞர் கழகம் அதில் உள்ள நாங்கள் ஆரம்ப காலத்தில் இந்த கழகம் உண்டாகின போது எங்களுக்கு ஜாப்பிரக்கண பயிற்சியை தந்தார்கள் அதன் அது பயிற்சிக்கு பிறகு எங்களை எங்கள் எல்லோரையும் எட்டு பேர் நாங்கள் இருந்தனாங்கள் அந்த எட்டு பேரையும் கவிதைகள் ஜாப்பிரக்கணத்தில் கவிதை படைக்க சொல்லி எங்களுடைய ஆசிரியர் மேலே ரெண்டு பேரும் கேட்டிருந்தார்கள் இங்கே ரெண்டு எவ்வளோ என்ன வித்தியாசத்தை நீங்கள் பார்க்குறீங்க நீங்கள் ஆரம்பத்தில் யாப்பிலக்கணம் படிக்க முதல் எழுதின கவிதைகளுக்கும் யாப்பிலக்கணம் படித்த பிறகு நீங்கள் எழுதுகிற கவிதைகளுக்கு எப்படியான வித்தியாசம் உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் யாப்பிலக்கணம் படித்ததன் பிற்பாடு கடுமையான வெண்பா கட்டளை கழுத்துற முதலிய பாடல்களை நாங்கள் இயற்றக்கூடியதாக இருக்குது அது விளங்கக்கூடியதாக இருக்குதா பொதுவாக இல்லை இருக்கும் விளங்கும் ஆமாம் எனக்கு அதற்கு முன்னே நான் எழுதின பாடல்கள் எழுசீர் விருத்தம் அரசீர் விருத்தம் அதற்கு கொஞ்சம் பரவாயில்லை அவர்கள் வந்து ஆக கடுமையாக நிற்க மாட்டார்கள் அதனால தான் அந்த இந்த அளவு பொருளையும் நான் அதுக்கு அடக்கக்கூடியதாக இருந்தது என்னுடைய வியன்கல புத்தகம் எழுதி விருத்தத்துக்குள்ளே அமைஞ்சது அதனால் நான் என்னுடைய கருத்துக்கள் எல்லாத்தையும் அதுக்குள்ளே கொண்டு சேர்த்து போட்டேன் ஆனால் வெண்பாலே அது சரியான கடினம் ஏனென்றால் வெண்பா அல்லது கட்டளை கருத்துறை என்றது சரியான அந்த ஜாப் இலக்கணம் கடுமையான ஒரு இடத்து பிள்ளை வந்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேனோம் புலவர்மேர் பண்டிதர்மேர் அந்த வகையில் எங்களை கடுமையான படி படித்து நாங்கள் எழுதின பாடல்கள் இந்த புத்தகம் பொதிக 
புது மலர்கள் என்ற புத்தகமாக நாங்கள் வெளியிட்டோம் எட்டு கவிஞர்கள் சேர்ந்து அதை எங்களுடைய ஆசிரியர்கள் தான் முன் நின்று அதை சரிவிட பார்த்து எங்களுக்கு எல்லாம் இந்த ஒரு இதாக வந்திருக்குது இதிலையும் என்னுடைய சீர்திருத்த கவிதைகள் தான் கூடுதலாக நான் எழுதியிருக்கிறேன் இரண்டால் போராட்டம் முடிந்தது அதன் பின் சீர்திருத்தம் சமூகம் என்ற நோக்கில் எழுதப்பட்ட பாடல்கள் இதுக்கு எட்டு பேர் எழுதியிருக்கிறோம் என்னுடைய பாடல் இதில் கிட்ட முதலாவது பக்கத்திலே அடங்கி இருக்கிறது எத்தனை பெண்கள் பெண் கவிஞர்கள் இதில் எழுதியிருக்கிறோம் ஒரு பெண் தான் நீங்கள் நானும் அவன் தான் ரெண்டு பேர் ரெண்டு கேர்ள்ஸ் மற்ற ஆறு பேர் ஆம்பளை அவர் எம்ஏ படித்த பொங்கலை போல் நான் எம்ஏ படிக்க இல்லை சரி தானே எம்ஏ பாஸ் பண்ணினேன் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகங்கட கனடாவில் நடக்கிற அண்ணாமலை பல்கலத்துலேயும் எம்ஏ பட்டது அறி அதோடைய ஆர்ட்ஸ் தான் செய்து கொண்டு தவிர கலை கலைத்துறை கலைத்துறை ஆரம்பத்துலேருந்தே கலைத்துறையில் படித்த ஆக்கள் சார் உங்களுடைய அரசடி விநாயகர் நான்மணி மாலை அதனுடைய எப்படி அமைப்பு யாப்பு அமைப்பு எப்படி அந்த நூலை பற்றி சொல்கிறது என்றால் இப்போ எல்லாரும் கோயிலில் இறைவனை பற்றி பாடுறது இதில் இதனுடைய சிறப்பு இதில் அமைக்கப்பட்டிருக்கிற ஜாப்புன்னு தான் நாங்கள் சொல்லுவேன் அந்த ஜாப்பை பற்றி நீங்கள் சொன்னால் நல்லா இருக்கும் இன்றைக்கு அந்த நான்மணி மாலை வந்து எத்திய ஜாப்பில் நீங்கள் ஆக்கி இருக்கிறீர்கள் அதாவது அகவல் வெண்பா கட்டளைக்கலைத்துறை விருத்தம் அது எல்லாவற்றையும் சேர்த்து ஒரு அந்த அதையை முனைத்து நீங்கள் அதை பாடி இருக்கிறீர்கள் அதை பற்றின ஒரு விளக்கத்தை சொன்னீர்கள் என்றால் கூட ஜாப்பினுடைய அறிவினூடாக சொன்னால் சிறப்பாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் இது நான்மணி மாலை என்று சொன்னால் விருத்தம் வெண்பா விருத்த வெண்பா விருத்தம் கட்டளை கருத்துறை ஆசிரியப்பா ஆசிரியப்பா வெண்பா கட்டளை கருத்துறை நாலு விதமான பாடல்கள் தொடர்ச்சியாக அது வந்து ஒரு இதாக போய் கொண்டிருக்கு மாலை மாதிரி மாலை மாதிரி என்னென்ன கடைசி அதை முடிக்கிறது அந்த அது அந்த எந்த சொல்லு முடியுதோ அடுத்த பாடல் அந்த பாடல் இந்த கடைசி சொல்லும் பாடல் இந்த கடைசி சொல்லும் முதல் அடிய முதல் சொல்லாக வரும் ஒவ்வொரு பாட்டிலேயும் நீங்கள் உதாரணத்துக்கு கொண்டு வாசிச்சு காட்டுங்க ஓ நான் பார்க்க உங்களுக்கு காட்டுறனே முதலாவது பெண்பாலாம் தொடங்கும் இந்த புத்தகம் வந்து நான் செய்ய வேண்டிய தேவை எனக்கு வந்தது என்னென்றால் சரியான கடுமையான பாடல்கள் இந்த நான்மணி மாலையை எல்லாராலேயும் இயற்ற முடியாது அப்போ இந்த அரசுக்கியான நான் நினச்சித்தான் எழுதினான் அது நன்றாக அமைந்து விட்டது மிகவும் கடுமையான பாடல்கள் தான் கடுமையான பாடல் அது பெரும்பாலும் பிள்ளையார் மீது தான் பாடுகிறார்கள் பாரதியாருடைய பேசா பொருளை பேச நான் விளைந்தேன் நமக்கு தொழில் கவிதை இமே பொழுது சொல் அதெல்லாம் அந்த அவர் பாடின நான்மணி மாலை பாடல்களில் இருக்கிற சொ சொற்கள் தான் அவை அந்த இதில் நான் முதல் பாட்டு எங்களுடைய உங்களுக்கு இந்த நான் வாசிக்கும் போதும் உங்களுக்கு விளங்கும் இது இந்த உங்களுடைய புறநானூற்றில் வாடுற குமரி வாரம் அதுக்கு குமரி யாரும் குமரி கடன் அதைத்தான் ஒரு கற்பனை வளம் கற்பனையிலே அதை பாடியிருக்கிறேன் பாருதியாள் வஞ்சி குமரியவள் பூவி நின்று பேடுபகை கொண்டிலங்கு பீடு மிக்க மாருதி பேண் பாக்கு தொடுவாயில் பாய்ந்து வளம் நல்க நோக்கினிய அல்வையூர் நோன்பு இது ஒரு பெண்பா கருந்து விளங்கினது அவங்களுக்கு அது அப்போ குமரி ஆறு வந்து எங்களுடைய பாக்கத்தோடு பாய்க்கல பாஞ்சு அது அதால் வந்த வளம் தந்த நாடு எங்கள் ஊர் வந்து பாக்கத்தோடு பா கடலோடு தான் அமைஞ்சிருக்குது அல்வே வடக்கு நாங்கள் அல்வே வடக்கு அதால் தான் அதை பாடியிருக்கிறோம் இப்படி எங்களுடைய ஊரை பெற்றி முதல் பாடியிருக்கிறோம் தொட தொடக்கம் ஆரம்பம் அதில் வந்து எங்களுக்கு பாக்கத்தோடு பாய்கல பாய்ந்து அந்த வளத்தை பெற்ற எங்களுடைய ஊர் என்றதான் கருத்து சரிதானே அதுக்கு பிற்பாடு நான் முதலாவது பாட்டு பாடிக்கிறேன் வெண்பா அடுத்தது கட்டளை கருத்துறை இங்கே பாருங்கோ வருதியாள் வஞ்சி குமரியவள் கூவி நின்று பேடுபகை கொண்டிலங்கு பீடு மிக்க மாருதி பேண் பாக்கு தொடுவாயில் பாய்ந்து வளம் நல்க நோக்கினிய அல்வையூர் நோன்பு அடுத்த சொல்லு நோன்பு வருது கட்டளை கருத்துறை அடுத்தது நோன்புற்றார் நோன்பு நோன்புற்றார் நோன்புற்றார் முன்னோர் நுவலர் கரியனல் நுண்மையுடன் வான் நோக்கி நாளெல்லாம் கண்ணுதலானை வணங்கிடவே கண்ணுதலானார் சிவபெருமா தோன்றினார் மண்ணிலே துங்க கரிமுக தூமணியான் அவரை வழிபட்டதால் இந்த துங்க கரிமுக தூமணியான் எங்களோட பிள்ளையார் அவர் வந்து தோன்றினார் பிறந்தார் அவரால் எங்களை கிடைக்க பெற்றார் தேந்தமிழ் மாந்தர்தாம் சீரோங்கி வாழ்வில் செழிப்புறவே 
ரெண்டும் முடியுது இது கட்டளை கேட்டுறை கடுமையானது என்னென்றால் இது வந்து யாப்புக்குள்ளேயே எல்லாத்துக்குள்ளேயும் இயற்றது க கடுமையான பாடல் கட்டளை கெடுத்துறை எழுத்தண்ணி பாடுறது கட்டளை என்று சொன்னால் எழுத்தண்ணி பாடல் இயற்றுறது தான் அது எழுத்துக்கள்லையும் நீங்கள் ஒரு சேலஞ்சஸ் ஒரு சந்திக்கிறது உங்களுக்கு விருப்பமாக இருக்குது இப்போ முந்தைய ஒரு இதை யாப்பில கணக்கில் படித்து அந்த இருந்து இப்போ எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு அந்த முயற்சி இல்லை நாங்கள் சொல்லுவோம் வாசிப்ப முடியும் இப்படி ஒன்றை படித்து நாங்கள் இப்போ புது கவிதை எழுதுகிறவர்கள்லாம் எவ்வாறு தங்க மனதில் சொற்கள் வருகின்ற போது அந்த சொற்களை அடுக்கி அடுக்கி அந்த கவிதைகள் எழுதுகிறார்கள் இவர்கள் அப்படியே இல்லை அந்த அந்த எழுத்துக்களை அந்த மரபுக்களை நிற்க வேணும் அந்த ஜாப்புக்களில் நிற்க வேணும்ன்றதுல மிகவும் கவனமாக இருப்பார்கள் அந்த அதுதான் அவர்களுடைய மரபு கவிதையினுடைய வெற்றியாக இருக்கிறது மரபு கவிதை என்று சொல்கின்ற போது ஆரம்பத்தில் வந்து தமிழ் படித்தவர்கள் தமிழ் அதை இலக்கண இலக்கியங்களை முறைப்படி படித்து தமிழ் படித்தவர்களாலே எழுதப்பட்டு வந்தது தான் மரபு கவிதை அது எப்போ உடைக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் போய் சயின்ஸ் மேத்ஸ் என்று படித்து வேறு பாடங்களை படித்தவர்கள் தங்களுடைய கருத்துக்களை எடுத்து சொல்லுகின்ற போது இந்த மரபு கவிதையை விடுத்து என் அவளுக்கு மரபு தெரியாது அவள் புது கவிதையை பேரன் தொடக்கி வைத்தாலும் இதுதான் எங்களுடைய ஈழத்தை பொறுத்தவரையில் அந்த புது கவிதையினுடைய வளர்ச்சியாக நான் பார்க்குறேன் அப்போ அவர்கள்கிட்ட இருக்கிற போது அவை என்ன சிந்தனை வேறாக இருந்துச்சு அவை என்ற அவையில் கருத்துக்கள் சொல்லுகின்ற போது வேறையாக இருந்தது அவருடைய சிந்தனைக்கு ஒரு ஆனால் இட்ட வர மரபு கவிதை தெரிந்தவர்களுக்கு மதிப்பு இருக்கு வேறு மரபு கவிதை தெரியும் வேறு மரபு கவிதை எழுதுவார் என்றுகின்ற போது ஒரு சமூகத்தில் ஒரு மதிப்பு கொண்டு இருக்காது இலக்கிய சூழலில் ஒரு மதிப்பு கொண்டு இருக்கிறது ஆனால் ஒரு ஒரு பரிதாப நிலை என்னென்னு சொன்னால் இப்பொழுது வந்து வெண்பா எழுதுறேன்னா கல்வெட்டுக்கு வெண்பா எழுதுறதோடையும் எல்லாம் மதம் சார்ந்த விஷயங்களுக்கு எழுதுறதோடையும் நின்று விடுகிறது அதை மிஞ்சி அவர்கள் மரபு கவிதையில் ஒரு எண்ணி ஒரு குறிப்பிட்ட கொஞ்சம் பேர் தான் அது மரபு கவிதையை வழக்க வளர்க்க வேணும் என்று இல்லை அவர்கள் தங்களுடைய ஆசைக்கு எழுதி கொண்டு இருக்கிறார்கள் இப்படி வகுப்புகள் நடைபெறுகின்ற போது அது கொஞ்சம் சந்தோஷமான விஷயம் ஒரு இன்னும் இன்னும் ஒரு நாலு பேருக்கு அது உங்களுக்கு விருப்பமான மரபு கவிஞர்கள் எங்களுடையவர்கள் யாராக இருந்தது ஆரம்ப காலத்தில் நிறைய பேர் இருந்திருக்கிறார்கள் எங்களுக்கு வந்து மர மரபு கவிதை எழுதுகிறேன்றைக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் இருந்து இந்த கவியரங்க கவிஞர்கள் என்று கொஞ்சம் பேர் தொடங்கின அவையில் முழுக்க க மரபு கவிதை தான் எழுதுகின்றவர்களாக இந்த நீலாவணன் முருகையன் மகாகவி அதுக்கு பின்னுக்கு வந்த என்னுடைய அப்பாவை சொல்கிற நக்கார சுந்தரம் இல்லை நாகராஜன் அப்படின்னு நிறைய ஒரு கவிஞர் ஐயா துறை சோப்பா சோனா பத்மநாதன் போன்ற ஒரு பெரிய ஒரு பட்டியல் ஒன்று இருக்கிறது அது மரபு கவிதை எழுதுகின்றவர்கள் ஆரம்பத்தில் வந்து அந்த காலத்தில் கவிதை எழுதினவர்கள் எல்லோரும் மரபு கவிதை தான் எழுதினார்கள் நான் ஆரம்பத்தில் நான் மரபு கவிதை எழுதினேன் மரபு கவிதை எழுதி இருக்கின்றேன் பிறகு அதுலேருந்து விடுபட்டுட்டேன் நான் அதுக்கு பிறகு நான் அதுலேருந்து அதிக நேரம் அதில் மினக்கடையில் அந்த படிக்கவில்லை அந்த அவர்களுடைய அந்த முழுமையான ஜாப்பினை அந்த அதுக்குள்ளே நின்று எழுதணும் என்று நான் சிந்திக்கையில் அப்போ இப்போ மரபு கவிதை ஒரு காலத்தில் ஒரு ஆட்சி புரிந்தது தான் இட்டவரே அதற்கு என்று ஒரு மதிப்பொண்டு இருக்கின்றது தான் அந்த வகையில் எங்களுடைய பவானி பவித்ரா எழுத்தாளர் பவித்ராவினுடைய இந்த ஒவ்வொரு கவிதைகளையும் பார்க்கும்போது அந்த சந்தம் இயல்பாகவே ஒரு 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 தாளக்கட்டுக்குள் நின்று அந்த கவிதைகளையும் தமிழ் மொழியையும் அழகுற சுவைக்கக்கூடியதாக உங்களுடைய கவிதைகள் இருக்கிறத நாங்கள் பார்த்துருக்கின்றோம் இப்போ நான் வேறு உணர்ச்சி கவிஞராக பார்க்கின்றேன் அந்த உணர்ச்சி கவிஞர் காசி ஆனந்தனுடைய கவிதைகள் ஒவ்வொரு ஒரு உணர்ச்சிய இளைய சமூகத்தில் தோற்றுவிக்குதோ அதே மாதிரி அந்த கவிதையில் நீங்கள் வாசித்திருக்கல நம்ம அந்த சந்தமும் அந்த சொல்லாட்சியும் உணர்ச்சி போவோடு வருகின்ற போது அது ஒரு உண்மையில் ஒரு உணர் உணர்ச்சி கவிஞராகத்தான் பார்க்கின்றேன் நீங்கள் இப்போ தொடர்ச்சியாக இப்போ நீங்கள் எழுதும் பொழுது உங்களுடைய பலர் உங்களுடைய மா மாதவியக்கா கூட வியந்து உங்களுடைய கவிதைகளை பார்க்கின்ற ஒவ்வொரு சொல்லாடலையும் மரபு கவிதைகளுக்குள் நின்று நீங்கள் படைக்கின்ற ஒவ்வொரு உணர்வு வழிபாடுகளையும் அவ்வளவு வியப்போடு பார்க்கின்ற நேரத்தில் நீங்கள் தொடர்ச்சியாக இப்படியான கவிதைகள் எழுதணும் என்று இப்போ நீங்கள் யாப்பிலக்கணத்துக்கு நின்று கொண்டு வேறு என்ன கவிதைகளை படைக்கணும் என்று எதிர்காலத்தில் உங்களுக்கு எதுவும் சிந்தனை இருக்கா அல்லது அன்று வரும் பொழுது தான் அப்படி படைப்பீங்களா தொடர்ந்து எழுத தான் இருக்கின்றேன் இன்னும் தொடர் எழுதி எழுதி கொண்டே இருக்கின்றேன் இனியும் மேலதிகமாக புத்தகங்கள் வெளியிடணும் தனிய கவிதையோட மாத்திரம் இல்லாமல் சிறுகதைகள் நாவல்கள் அதுகள்லேயும் எழுத வேணும் ஆனால் கனடா வாழ்க்கையில் கொஞ்சம் நேரம் கொஞ்சம் எங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் அவருடைய கவிதை அவருடைய பாடல்கள் எல்லாம் கொற்றவை என்று ஒரு இருவட்டாக மட்டக்களப்பு விவலாந்த கல்லூரியிலே செய்திருக்கிறார்கள் 
மிகவும் நாங்கள் நீண்ட நேரம் பேச முடியாமல் இருக்கின்ற நேர காலம் எங்களுக்கு அவகாசம் காணவில்லை ஒரு இலக்கிய படைப்பாளியோடு எழுத்தாளரோடு சமூக நேசிப்பாளரோடு தேசம் நோக்கிய பற்றுதலோடு இருக்கின்ற ஒரு எழுத்தாளருடைய ஒரு நேரம் செலவழிப்பது என்பது மிகவும் ஒரு ஆரோக்கியமான அற்புதமான கணப்பொழுதுகளாக நாங்கள் உணர்கின்றோம் அதுவும் அனுபவம் மிக்க அன்று தொடக்கம் இன்று வரை போராட்ட சூழலோடு வாழ்ந்து புலம்பெயர்ந்த க இடங்களில் கூட தொடர்ச்சியாக எழுதி கொண்டிருக்கும் தமிழ் போ தமிழ் மீது ஒரு பெண்ணாக இருந்து கொண்டு பற்றோடு தொடர்ந்து நீங்கள் படிக்கிறீங்களன்னு பொழுது எங்களுக்கும் ஒரு தூண்டுதல் வருகிறது நாங்களும் அதை தொடர்ந்து எங்களுடைய காலங்களில் செய்ய வேண்டும் என்று மிக்க நன்றி நீங்கள் எங்களுடைய இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு வந்து உங்களுடைய அற்புதமான அனுபவங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டு மிக்க உங்களுடைய எழுத்துக்களை தொடர்ந்து எதிர்பார்க்கிறோம் நாங்களும் மரபுக்குள் நின்று வாசிக்க பழகி கொள்வோம் வந்து மிக்க நன்றி மாதவ் இயக்கா என்று என்னோட இந்த நிகழ்ச்சியை என்று அழகுற நாங்கள் க பேசியிருந்தோம் பெண்கள் பேசுவதும் எங்களுடைய சிந்தனைகளை வளப்படுத்துவதும் ஆரோக்கியமாக சிந்திப்பதும் கூட ஒரு ஆரோக்கியமான பொழுதாகவே இருக்கும் இன்று நாங்கள் ஒரு நல்லதொரு எழுத்தாளரை சந்தித்திருந்தோம் உங்களுக்கும் இன்றைய பொழுது ஒரு நல்ல ஒரு எழுத்தாளரை பெண் எழுத்தாளரை அடையாளம் கண்டிருப்பீர்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு இன்னும் ஒரு காலக்குறு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து அன்போடு விடைபெற்றுக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்